హై వ్యూస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రయాగ్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మార్కెట్స్ ఇవాళ లాభాల బాటలో పయనిస్తున్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి వస్తున్న ప్రోత్సాహక సంకేతాలతో పాటు దేశీయంగా కూడా మార్కెట్లకు మంచి మద్దతు లభిస్తుంది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మిడిల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మూడు ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ హై దిశ గా పరుగులు తీస్తున్నాయి అండ్ ఇవాళ కొత్త రికార్డులను కూడా నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ మిడిల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నమోదు చేయడం మనం చూస్తున్నాము దీన్ని బట్టి మార్కెట్స్ ఎంత పాజిటివ్ అయితే ఇంకా కొనసాగుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు స్టిల్ ఇంకా మనకి రిజల్ట్స్ సీజన్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంకా మేజర్స్ సంబంధించిన రిజల్ట్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఇప్పటికి పాజిటివ్ అప్రోచ్ కనిపిస్తుంది రిలయన్స్ లాంటివి ఇంకా కొన్ని సర్ప్రైజ్ కూడా చేసిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇలా గ్రాస్ రిఫైనింగ్ మార్జిన్స్ లో అనుకోవచ్చు ఆ నెట్ ప్రాఫిట్స్ లో అనుకోవచ్చు ఆ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనుకోవచ్చు ఏమైనా సరే ఇంకా నిన్న కొద్దిగా ఆశ్చర్యపోయిన పరిస్థితి అండ్ ఇవాళ మనకి ఇండియన్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చింది ఎన్పీఎస్ సమస్య కాస్త తక్కువగా ఉంది ఆ బ్యాంక్ కి ఎన్పీఎస్ సమస్యలు గతంతో పోలిస్తే కాస్త మెరుగైన పరిస్థితి దీంతో ఆ స్టాక్ లో ఇవాళ టెన్ పర్సెంట్ దాకా స్పాట్ చూసాము రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పదిహేను వందల రూపాయల మార్కెట్ కి చేరేందుకు ఉత్సాహపడుతుంది కొన్ని రీసెర్చ్ ఏజెన్సీస్ దీనికి సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నాయి మేబీ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ రిలయన్స్ లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి పెట్రోకెమ్ బిజినెస్ లో ఇంకా రిలయన్స్ కి చాలా గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉంది గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇంతవరకు చాలా లగాడుగా ఉన్న ఆ సెక్టర్ ఇక్కడి నుంచి పుంజుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది ఇండస్ట్రీ వాదన అండ్ ఇవాళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మనకి మంచి భయంగ సపోర్ట్ కనిపించింది ఎక్సెప్ట్ ఐటీ అండ్ టెక్నాలజీ అక్రాస్ ద బోర్డ్ అన్ని రంగాల షేర్లో లాభాల్లో ఉన్నాయి ఇవాళ ఆటో నుంచి మంచి మద్దతు లభించింది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ నుంచి మంచి మద్దతు క్యాపిటల్ గుడ్స్ అనుకోవచ్చు ఈ సెక్టార్స్ అన్ని కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేసాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో కూడా ఇవాళ మంచి బయంగ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఈ స్టాక్స్ లో కూడా కొనుగోళ్ల మద్దతు మనం రావడం చూస్తున్నాం యాభై రెండు వాళ్ళ గరిష్ట స్థాయి టచ్ ఇన్ స్టాక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ దాకా ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి మొమెంట్ ఎంత పాజిటివ్ గా ఉంది బెర్త్ ఎంత పాజిటివ్ గా ఉంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు వాటిలో ఏడీఎఫ్ ఫుడ్స్ అండ్ అసాయి సంఘ్ అని రెగ్యులర్ గా మనం చెప్తున్న పేరు అక్షర్ కేమ్ ఒకటి ఆగ్జోనబుల్ బిహెచ్ఎల్ డెక్కన్ సిమెంట్ ఎస్పెషల్లీ సిమెంట్ స్పేస్ లో రివెవెల్ స్టోరీ అండ్ గ్రోత్ స్టోరీ ఇంకా కనిపిస్తుంది డెక్కన్ సిమెంట్స్ లాంటివి సాగర్ సిమెంట్స్ నిన్న వచ్చిన అల్ట్రాటెక్ ఏసీసి సిమెంట్స్ రిజల్ట్స్ అనుకోవచ్చు మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఇవి బాగా పెరిగే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడిప్పుడే గ్రోత్ సైకిల్ రివైవ్ అవుతుంది వన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బూస్ట్ బాగా వస్తాయి అండ్ ఈ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అలాంటి స్కీమ్స్ ని ఇంకా ఎక్కువ మంది లబ్ధి పొందాలి ఆ లబ్ధి పొందే దిశగా వాళ్ళు ఆ ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటే మాత్రం సిమెంట్ స్టార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిమెంట్ సెక్టార్ ఇంకా ఇక్కడి నుంచి బాగా లాభపడే అవకాశాలు బాగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఫోర్టీ సెల్ తోటి గుజరాత్ ఆల్కలీస్ అలాంటి స్టాక్స్ హెచ్ఐఎల్ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఇండస్ట్రీన్ బ్యాంక్ రేమాండ్స్ రెడింగ్టన్ బీగార్డ్ యు నేమ్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ స్ట్రెంగ్ ఉన్న కంపెనీస్ అని కూడా యాభై రెండు వాళ్ళ గరిష్ట క్రమంగా టచ్ చేస్తూ వస్తున్నాయి అండ్ ఇవాళ జ్యువెలరీ స్టాక్స్ లో కూడా ఒక టూ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా మొమెంటం కనిపించింది ఎందుకంటే జిఎస్టీకి సంబంధించి మేబీ త్వరలో ఫిక్స్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది గోల్డ్ మీద ఎంత జిఎస్టీ విధించాలని చెప్పి యాజ్ ఆఫ్ నో ఇండస్ట్రీ అంచనా ప్రకారం మూడు శాతానికి మాత్రమే పరిమితం కావచ్చు అని చెప్పి స్టేట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అయితే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఈ రేటు నిర్ణయం తీసుకోకుండా ప్రధాని కార్యాలయం పిఎంఓ దీనికి సంబంధించి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి స్టేట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది దాంతో ఇవాళ టూ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా త్రిభువన్ దాస్ భీమ్జీ జీవర్ లాంటి స్టాక్స్ బాగా లాభపడ్డాయి గీతాంజలి జమ్స్ లాంటి స్టాక్స్ లో మనకి గ్రోత్ మూమెంట్ కనిపించింది అండ్ మిగిలిన స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ ఒకసారి చూస్తే బయోకని వాళ్ళు ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా స్పర్ట్ రావడం చూసాం వెల్స్పన్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ బేర్ క్రాప్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎస్పెషలీ కొన్ని మిడిల్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ రిటర్న్ వ్యాల్స్ మనం గతంలో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ స్టాక్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఫండమెంటల్ గా మంచి స్ట్రెంగ్ ఉన్న కంపెనీ వాళ్ళు ట్వంటీ పర్సెంట్ సీలింగ్ పడింది స్టాక్ రిటర్న్ వ్యాల్స్ పోకరణ పోకరణ మే ఎయిత్ న స్టాక్స్ నెట్ కి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనకి న్యూస్ అందుతుంది ఇప్పటికే బాగా థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ దాకా పోకరణాల స్పాట్ రావడం చూసాం హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ ఇవాళ కూడా పదమూడు శాతం లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇంకా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న కౌంటర్స్ లో మనకు
you know more money has been lost in waiting for a correction than the correction itself mana konna tarvata 5 to 10% padna gane manchi quality stocks antakante ekku padavandi but you have to stay invested because you can never time the market you have to spend a lot of time in the market so ee karanam varan i think everything else is shooting up and going north only so edanna chinna correction vachina pudu definitely kodu ekku double pettandi but stay invested in the market ane manam cheptunnanu so across the board manam chustunnam buying anedi i think this is going to really intensify in future gaani pedda corrections matra em expect cheyaledandi endukante monsoon kuda baane undi so agri stocks have started performing automobile will naturally be a corollary endukante manaki bs4 okati and secondly gst rates will be fixed in may and jetna but probably we will be waiting for gst <coughs> rates in automobile sector and especially the luxury car segment i think kodiga rates pade avakasam undi so definitely i think all in all all the companies are going to really do very well remonetization effect kuda manaki even nbfcs and private sector banks we turn it meda kuda kanipistundi and evaraithe manaki s bank indusind bank you know heavy ga nps ni provision chesaro that's only because of rbi guidelines ni man aaroju cheppadam jarigindi and while the 2017 march deadline ichar kabatti i think there was a heavy provision even quarter on quarter manaki lump sum figure chaala heavy ga kanipistundi but that's not going to be a continual effect it's going to be a one time effect so all in all i think definitely you know market ekkadiki head avutundi it's going to go up north only and will there be a correction yeah there will be a correction but stay invested but ekkadana corrections vaste kodiga heavy amount down to push chesi you can load with uh, stocks ane gathana cheppadam jarigindi we still stand by the same view only. okay so smarga meeda lanti you tho unnaru kodiga pessimistic mode lo nunchi markets bayatiki vachay anukuntara స్టిల్ ఇంకా ఎందుకంటే నైన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నారు నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అనుకున్నారు నైన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఆడ్ లెవెల్స్ పైన కూడా మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఎలాంటి వ్యూతో మీరు ఉన్నారు నెగిటివ్ మూడ్ అంటే నాలుగు వారాల క్రితం అనుకున్నా ఉండి మార్కెట్ బాగా ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ లో ఉంది మార్కెట్ బాగా ఒక ఓవర్ హీటెడ్ పొజిషన్ లో ఉంది టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ ఒక నెగిటివ్ సూచన చూపిస్తుంది కాబట్టి కరెక్షన్ వస్తుంది అనుకున్నాం ఆ తర్వాత లాస్ట్ మూడు వారాలుగా చూస్తే కనుక మనకి మార్కెట్ లో ఒక ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అన్నింటిలోనూ ఒక కరెక్షన్ గానీ టైం వేస్ కరెక్షన్ కూడా రావడం మనం చూసాము ఆ తర్వాత లాస్ట్ నాలుగు వారాలు కూడా ఇండికేటర్స్ అన్ని కూడా ఓవర్ సోల్ పొజిషన్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అవడం మనం చూసాము నిన్న ఎప్పుడైతే మార్కెట్ తొమ్మిది వేల వంద దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుని టెక్నికల్ గా రివర్స్ అయిందో అవుట్ లుక్ మారింది జనరల్ గా టెక్నికల్స్ లో ఇది మన రియాక్టివ్ స్టైల్ అంటారు మార్కెట్ ట్రెండ్ ను బట్టి మనం కూడా అవుట్ లుక్ గానీ మన స్ట్రాటజీ కూడా మార్చుకుంటూ రావాలి నిన్న తొమ్మిది వేల రెండు వందల టెక్నికల్ గా ఒక బ్రేక్అౌట్ వచ్చి దానిపైన క్లోజ్ అవడం తోటి షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్ పాజిటివ్ గా మారింది నిన్న కూడా మనం చెప్పుకోవడం చూసాము లాంగ్ పొజిషన్స్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు షార్ట్ పొజిషన్ ఉంటే క్లోజ్ చేసేయచ్చని సో కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ లో మార్కెట్ పాజిటివ్ ట్రెండ్ గానే కనిపిస్తుంది కాకపోతే నిఫ్టీ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఏడు ఎనభై దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తోంది నాలుగు వారాల క్రితం వచ్చిన పీక్ రెండోసారి రీటెస్ట్ చేస్తోంది ఆల్మోస్ట్ ఇది డబల్ టాప్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఒకవేళ కనుక ఈ లెవెల్ లో బహుశా రెండు మూడు రోజుల ఈ లెవెల్ లో మార్కెట్ కొంచెం కన్సాలిడేషన్ లో ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్ న్యూ పీక్ లో ఉంది ప్రీవియస్ హైస్ టెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ లెవెల్ లో కొంచెం కాస్టియస్ ట్రెండ్ ఉంటుంది ఒకవేళ కనుక ఈ రెండు మూడు రోజులు ఈ కాస్టియస్ ట్రెండ్ తర్వాత కూడా మార్కెట్ టెక్నికల్ గా బ్రేక్అౌట్ వచ్చి నైన్ టు ఎయిట్ జీరో పైన కనుక క్లోజ్ అయిందంటే ఫ్రెష్ అప్ ట్రెండ్ న్యూ హై కి వెళ్లే అవకాశం ఉంది అప్పుడు మార్కెట్ తొమ్మిది వేల ఐదు వందలు కూడా వెళ్లే అవకాశం కదా సార్ ఒకవేళ ఈ రెండు మూడు రోజులు ఈ కాస్టియస్ ట్రెండ్ లో కనుక మార్కెట్ ఏమైనా వీక్ గా క్లోజ్ అయ్యి తొమ్మిది వేల కింద క్లోజ్ తొమ్మిది వేల రెండు వందల కింద కనుక క్లోజ్ అవుతే అప్పుడు మళ్ళీ మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్ లో కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా మార్కెట్ పాజిటివ్ గానే కనిపిస్తుంది లాంగ్ పొజిషన్స్ ని తొమ్మిది వేల రెండు వందల కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చు అలాగే మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూసాము ఇరవై రెండు వేల దగ్గర ఒక మూడు వారాల క్రితం ఒక చిన్న కరెక్షన్ రావడం మనం చూసాము అప్పుడు చాలా స్టాక్స్ ని కూడా కరెక్షన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో రావడం మనం చూసాము అందుకర్థం కూడా మనం అనుకున్నాము తొమ్మిది వేల వరకు నార్మల్ టెక్నికల్ రియాక్షన్ తొమ్మిది వేలు బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద క్లోజ్ అవుతాయి అప్పుడే మనకి సెకండ్ లెగ్ ఆఫ్ కరెక్షన్ మార్కెట్ లో అప్పుడే నైన్ థౌసండ్ బ్రేక్ అవుతాయి బ్రీచ్ అవుతాయి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో కరెక్షన్ వస్తుంది అనుకున్నాం కానీ అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాలేదు తొమ్మిది వేల వంద దగ్గరే మనకి బాగా కన్సాలిడేషన్ అవడం ఆ తర్వాత పాజిటివ్ ట్రెండ్ కూడా మార్టం మనం చూసాం నేను అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనుక ఈ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ పైన కనుక క్లోజ్ అవుతుంది టెక్నికల్ గా ఒక బ్రేక్ అవుట్ వచ్చినట్టు సో ఓవరాల్ గా మార్కెట్ ట్రెండ్ షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్ గా మారింది సో కాబట్టి
కరెక్ట్ గా ఎంత వరకు వస్తుంది మనం చెప్పలేము కాబట్టి ప్రస్తుతం షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి లాంగ్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేయొచ్చు కానీ మంత్లీ చార్ట్ల ప్రకారం చూస్తే కనుక లాంగ్ టర్మ్ ఓవర్ బాట్ లో ఉంది అది టెక్నికల్ వ్యూ అరవింద్ గారి న్యూస్ తీసుకునే ముందు అరవింద్ గారు ఏ స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తారో తెలుసుకుంటే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రయాగ్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ అరవింద్ గారు మీరు ఎలాంటి ఫండమెంటల్ వ్యూతో ఉన్నారు మార్కెట్స్ మీద మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏదో ఫండమెంటల్ గా ఉన్నా ఇప్పుడు టెక్నికల్ గా ఉన్నా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ వ్యూతో ఉన్నారు ఫ్రెష్ రికార్డ్ సైజ్ ఇంకా మార్కెట్స్ బ్రేక్ చేసిన అవకాశాలు ఉన్నాయని ఎలాంటి వ్యూతో ఉన్నారు నేను ఏ స్టాక్స్ మీరు రికమెండ్ చేస్తారు బ్రీఫ్ గా సో నా బేసికల్ గా వచ్చేసి మార్కెట్ అనేది కొంచెం పాజిటివ్ గానే ఉందండి పాజిటివ్ మూమెంట్ క్లియర్ గా కనబడుతుంది అండ్ షార్ట్ టర్మ్ లో అర్నింగ్ సీజన్ అనేది డైరెక్షన్ డిసైడ్ చేస్తుంది బట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ జిఎస్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మంచి రోల్ ప్లే చేస్తుందని అనుకుంటున్నాను గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత ఇట్స్ బిగ్గెస్ స్టెప్ దట్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇస్ టేకింగ్ సో ఒక రీసెంట్ గా ఒక యుఎస్ ఫెడ్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఒక రిలీజ్ చేశారు దాని ప్రకారం ఇన్ ద లాంగ్ రన్ జీడిపి ఎక్స్పాన్షన్ విల్ గ్రో బై ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అది వాళ్ళ నెంబర్ అంటే అదే విధంగా వెల్ఫేర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ నెంబర్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ సింప్లికేషన్ వల్ల కొద్దిగా డొమెస్టిక్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో కాంపిటేటివ్నెస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ గ్రోత్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఒకటి కనబడుతుందండి సో ఇవన్నీ తీసుకున్నా కూడా అదే విధంగా రీసెంట్ గా నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళ స్ట్రాటజీ విజన్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి డిక్లేర్ చేశారండి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ దే వాంట్ గ్రో ద జీడిపి బై త్రీ టైమ్స్ బై ఎఫ్ఐ థర్టీ టూ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అదే విధంగా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బై స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా త్రీ ఫోల్డ్ చేద్దామని ఒక ప్లాన్ లో ఉన్నారు సో ఇవన్నీ మెటీరియల్ అయితే ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ పాజిటివ్ అండి సో ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే సో ఇట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ మూమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నా దృష్టిలో విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ గేమ్ చేంజర్ అండి దేల్ డిసైడ్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ సో సో మై సిన్స్ సజెషన్ వుడ్ బి యాడ్ యువర్ స్టాక్స్ అండ్ ఎవ్రీ కరెక్షన్ అండి మంచి స్టాక్స్ అయితే స్టిక్ టు దెమ్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కరెక్షన్స్ అనేది కామన్ అండి మార్కెట్స్ లో కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు లోడ్ ద స్టాక్స్ సో దాట్ వుడ్ బి మై సిన్సియర్ సజెషన్ అండ్ ఈ వీక్ నా రికమెండేషన్ వచ్చేసి ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండి సో వాల్యుయేషన్స్ వైజ్ గా ఇట్స్ వెరీ అండర్ వాల్యూడ్ ఇట్స్ రైట్ నా ట్రేడింగ్ అట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నా టార్గెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫర్ నెక్స్ట్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అండి సో ద వాల్యుయేషన్ గివెన్ ఇస్ అండ్ పీ బై బుక్ వాల్యూ ఎట్ ఫోర్ మల్టిపుల్ అండి సో వీళ్ళకి వీళ్ళు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ రీటైల్ స్పేస్ లో మార్కెట్ రీటైల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో అదే విధంగా ఎన్పీఎస్ కూడా వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ జీరో అని చెప్పుకోవచ్చు అండి నెట్ ఎన్పీఐ లెవెల్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ గ్రాస్ లెవెల్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ విచ్ ఇస్ టెక్నికల్లీ జీరో అండ్ బేసిల్ త్రీ నామ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో చేస్తున్నారు ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టాక్ ఫర్ నెక్స్ట్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ద టార్గెట్ వుడ్ బి అరౌన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఒక స్టాక్ నుంచి మనం చిన్న తీసుకుని డిస్కస్ చేద్దాం కొంతమంది కాలర్స్ ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి రోహిత్ హలో చెప్పండి చెప్పండి మూడు స్టాక్ చూస్తే కనుక బాగా బులిష్ గా కనిపిస్తుందండి శ్రేయాన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక ముప్పై రూపాయల నుంచి మనం గత ఏడాది బట్టి చూస్తే కనుక ఇంచుమించు రెండు వందల రూపాయల వరకు బాగా చూసాము బాగా బులిష్ గా కనిపిస్తుంది ఇమీడియట్ గా రెసిడెన్స్ అయితే వన్ నైన్టీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది బాగా ఈ మధ్య కాలంలో రన్ అప్ వచ్చేసిన తర్వాత టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ లోకి రావడం మనం చూస్తున్నాము నా ఉద్దేశం షార్ట్ టర్మ్ అయితే కనుక మీరు ఈ లెవెల్ లో క్లోజర్ టు వన్ నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ దగ్గర ప్రాఫిట్స్ అనేది బుక్ చేయొచ్చు శ్రేయాన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో అలాగే మన్ పర్సన్ కూడా బాగా ఫండమెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్న కంపెనీ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ఐదు వందల నలభై రూపాయల నుంచి ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు ఏడు వందల యాభై రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మనం చూస్తాము ఈ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది షార్ట్ టర్మ్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిడెన్స్ కనిపిస్తోంది సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో మన డిమానిసేషన్ ముందు చూస్తే కనుక ఫామ్ అయిన పీక్ సో ఆ లెవెల్ లో
జనరలీ అది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చా వితౌట్ లాస్ ఇట్స్ డిబేటబుల్ సబ్జెక్ట్ అండి ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎందుకంటే ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ కి ఇన్పుట్ కాస్ట్ లు డెఫినెట్లీ కొద్దిగా తగ్గాయి అండ్ బ్రిటానియా ఇస్ ఆన్ ఎ వెరీ హెవీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ న్యూ ఫ్యాక్టరీస్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో పెట్టినారండి సో ఇంతకాలం వెయిట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడే థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ దరిదాపులకు వచ్చింది రిజల్ట్స్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయండి ప్రాబ్లం మీరు స్వల్పంగా ప్రాఫిట్ ఉన్న తర్వాత అక్కడ ఎగ్జిట్ అయ్యి తర్వాత వేరే దాంట్లో ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు మరొక కాలం తిరుపతి నుంచి అమరేంద్ర అమరేంద్ర కాబట్టి <laughs> పర్సనల్ గా ఎక్కడైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళని అడిగి దీనికి సంబంధించిన వాల్యూస్ తెలుసుకోవడం మంచిది కొన్ని మెయిల్స్ కూడా ఈ సందర్భంగా తీసుకుందాం కేశవ్ అడుగుతున్నారు ర్యాలీస్ ఇండియా తీసుకున్నారు షార్ట్ టర్మ్ గురించి ఫ్రెష్ గా బై చేసుకోవచ్చా ర్యాలీస్ ఇండియా ర్యాలీస్ ఇండియా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య ఈ ర్యాలీలో కూడా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసిన స్టాక్ లో వన్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ర్యాలీస్ ఇండియా ఈ మధ్య చూస్తే కనుక నూట నలభై రూపాయల లో నుంచి రెండు వందల అరవై రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాము స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ కూడా రావడం మనం చూస్తున్నాము ర్యాలీస్ ఇండియా లో కాకపోతే టెక్నికల్ గా కరెక్ట్ గా ఈ లెవెల్ లో టూ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీ లో చాలా స్ట్రాంగ్ రెస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది మనం టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో చూస్తే కనుక మేజర్ పీక్ కూడా ఇది సో నా ఉద్దేశం అయితే కనుక ప్రస్తుతానికి ఫ్రెష్ బైయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది షార్ట్ టర్మ్ లో చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్ లో కొంచెం అప్పుడు బ్రేక్ పడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఫండమెంటల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే హోల్డ్ చేయండి షార్ట్ టర్మ్ లో మటుకు ఒక డిప్ లో టూ ట్వంటీ లెవెల్ కు వస్తే బై చేయొచ్చు వీక్ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర నేను క్రాక్ అయింది కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ లో ఎయిట్ టెన్ పర్సెంట్ దాకా వీక్నెస్ కనిపించింది అందువల్ల స్టాక్ కొద్దిగా వీక్ అవడం మనం చూస్తున్నాం ర్యాలీస్ ఇండియా టీవీఎస్ కృష్ణ అడుగుతున్నారు కజారియా సిరామిక్స్ రాధా మాధవ్ ఈ టూ స్టాక్స్ ని కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో బై చేసుకోవచ్చా గో విత్ కజారి అండి రాధా మాధవ్ ఇవన్నీ కూడా టర్న్ అరౌండ్ స్టోరీస్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళందరికి కూడా కొద్దిగా డెడ్ బాడ్ అనే కొన్ని అండ్ రీసెంట్లీ మనకి యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అనేది చైనీస్ స్టైల్స్ మీద పెట్టిన పెట్టారు కానీ ఆల్ ద ఫోర్ టాప్ కంపెనీస్ మాత్రం ఎగ్జామ్ చేశారు సో ఈ కారణం వలన గో విత్ ద లీడర్ కజారా ఇస్ కజారియా ఇస్ డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగ్ లీడర్ అండి అది సబ్స్టాన్షియల్ కరెక్షన్ కూడా అయింది ఆ స్టాక్ లో ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు ఓన్లీ స్టిక్ టు కజారియా గౌరీశంకర్ అడుగుతున్నారు జేకే పేపర్స్ లో టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు టూ ఇయర్స్ కి ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి సజెస్ట్ చేస్తున్నారు జేకే పేపర్స్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఐ డోంట్ థింక్ సో మొత్తం ఒకటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయదలుచుకుంటే మాత్రం డోంట్ చూస్ ఓన్లీ వన్ పేపర్ కంపెనీ అండి రీసెంట్లీ అన్ని పేపర్ కంపెనీస్ లో కొద్దిగా ఫ్యాన్సీ వచ్చింది బైయింగ్ కూడా జరిగింది దట్స్ బికాస్ బలార్పూర్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ మ్యానుఫాక్చర్ దే హ్ షట్ డౌన్ ఎ ఫ్యూ ఫెసిలిటీస్ అండి సో ఆ కారణం వల్ల మనకి పేపర్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ బైయింగ్ అనేది చూసాం సో ఒకవేళ మీరు ఇది ఒకటే స్టాక్ అంటే ఇతర ఇతర వేరే పోర్ట్ఫోలియో ఉంటే మాత్రం యూ కెన్ బై సమ్ పోర్షన్ అండి నాట్ కంప్లీట్లీ జేకే పేపర్స్ ఒకవేళ కొందలుచుకుంటే మాత్రం రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ కమిట్ సమ్ మనీ బట్ బై ఇట్ ఇన్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ కి మాత్రం పనికిరావు ఎక్కడ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బుక్ చేయండి మనకి ఇక్కడ న్యూస్ లో టైమ్ ఉంచిపోతుంది టీవీ ఫైవ్ మనీ లో కలుద్దాం తర్వాత అరవింద్ గారి రికమెండేషన్ తో పాటు మరి నీకు కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ కూడా మనం తీసుకుందాం బెంగళూరు వర్క్ షాప్ గురించి మనొకసారి మెన్షన్ చేస్తున్నాము ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మే సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ నా బెంగళూరు వర్క్ షాప్ జరగబోతుంది టెక్నికల్ అండ్ ఫండమెంటల్ వర్క్ షాప్ డోంట్ మిస్ దట్ ఆపర్చునిటీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి హాజరవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్స్ ప్రాఫిట్ ఓ ట్రేడ్ డాటాలో మీరు నమోదు చేసుకోవచ్చు ఆ నోటితో వచ్చిన బ్రేక్ తీసుకుని టీ ఫైవ్ మనీలో కల